Și dacă ești pe hrotar o armă, dă-n... Altă zbarză mama pe gurca. Chicu biegah, pentru că mi-e 5 razi bic tem de 5 tem de... Dar ce mi-e zice nici măjă 15 razi? Tu bua dico și tu nu bua jadne infrastructură. O să-ți iap că vândea că spuneam o fșancă. 20 marhevek zamiast jednej marhevki. To jest całkiem duży pomnik. Dobrze liczę? No kurde, dobrze liczę. E, dojść e, do lepszych wyników. No dobra, pora trochę pobiegać. Więcej dwa tygodnie zostały do biegu 120 km start z Cortiny Lavaredo Ultra Trail jakieś 6000 metrów przewyższeń biegłem to rok temu no i teraz trenujemy ale w zasadzie to tak się ciągle jeszcze regenerujemy mimo iż oczywiście po w starcie stu milowca w Zajonie no to ja się czuję bardzo dobrze, już od dawna nic nie dolega, ale ale jednak organizm na pewno jeszcze pamięta ten wysiłek więc moim głównym wyzwaniem tutaj przy Lavaredo będzie nie dać ponieść się emocją i ambicji i wystartować na, na luzie co będzie tym bardziej wyzwaniem no bo już ten bieg biegłem więc znam trasę, będę się czuł pewnie pewniej no i jakoś tak podświadomie zawsze człowiek chce nową życiówkę zrobić, ale to jest zupełnie błędne myślenie no i postaram się nie robić nowej życiówki na tym biegu, przynajmniej na pewno nie będę w tą stronę się spinał a co wyjdzie to wyjdzie taki mam plan no i dzisiaj sobie biegnę tutaj w Warszawie na ostatnią górkę znaczy nie ostatnio, <głos> można powiedzieć, że na jedyną górkę w Warszawie, no ale na ostatni trening, jutro wyjeżdżamy. No i teraz na tym treningu sobie zrobię kopiec powstania warszawskiego. No zobaczymy z 10, może 15 razy. To jest jedna górka, na której można coś tam poćwiczyć. Jeżeli chodzi o przewyższenia, no a jak jest taki motyw, że przewyższeń nie ćwiczyłem w zasadzie wcale przez ostatnie la lata to nie tygodnie po tym biegu w Stanach on tam trochę przewyższeń miał trochę żeśmy oczywiście łazili po górach ale takiego stricte jakiegoś treningu ostrego nie było trenowałem w Szwajcarii z końcówką 23 początkiem 24 no tu sobie w Warszawie byłem na tej górce ale to jednak co to za górka no a na tym Lavaredo, jak na ten dystans, to tych przewyższeń jest sporo. 120 km, 6000 m przewyższeń. No to tam ogólnie jest co robić. Ta trasa jest wymagająca, ja ją znam. No i zobaczymy, tym bardziej na luzie, co sobie powiedz. Bez żadnych oczekiwań, rekreacyjnie. I zobaczyć, co wyjdzie. Natomiast są pewne zmiany, które wdrożyłem w życie na przestrzeni ostatniego miesiąca. Głównie związane z dietą. No i o tym dzisiaj trochę powiem. Jak już dobiegnę tam, gdzie mam dobiec, czyli na kopiec powstania warszawskiego. Jest czwarteczek. I powiem, co w diecie e, zaobserwowałem, co będę e, starał się jakoś tam zmieniać, dostosowywać, bo do końca jeszcze nie wiem, jak mi to posłuży. To nie są też zmiany w podżywianiu, których bym wcześniej nie stosował, ale no, zwykle trzeba się jakby jedną, dwie rzeczy naraz zmienić i obserwować co się dzieje w takim wyizolowanym środowisku zmian żeby wiedzieć jak to na nas wpływa próbuję generalnie dojść do diety, która najlepiej mnie odżywia którą no, będę w stanie gdzieś tam teraz przy wzmożonych 
moich treningach. W zasadzie biegam codziennie od wielu tygodni. Więc jeżeli biegam codziennie, moje treningi ostro przekraczają 100 km na tydzień, czasami dochodzą do 150, to wymaga to innego dostarczania odżywiania. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jestem taki trochę nieogarnięty w tym temacie, jakichś badań nie robię. Pewnie coś po powrocie może spróbuję w końcu zrobić. I tak biegam na czuja. No i na czuja czuję, że powinienem coś do swojej diety dodać, zmodyfikować. Pojawiły mi się takie ssania na mięso, ale jeszcze je trochę opanowuję, ale staram się zrozumieć z czego to może wynikać i zastąpić to ewentualnie czymś innym. Też jeżeli chodzi o detoksykację i wyzbycie się różnych takich rzeczy metali ciężkich, różnych takich trucizn do organizmu pod tym kątem trochę. No i też przede wszystkim więcej biegasz, więcej wartości odżywczych, nie tylko więcej jedzenia. Ostatnio nagrywałem z projektem Eden, to mnie też jeszcze dodatkowo zainspirowało, być może coś tam będę dalej ciągnął w temacie własnego zbierania pokarmu, jakiegoś, jakichś ziół, robienia swoich jakichś receptur. Aplikacja jest, roślin trochę jest, natomiast no, na tą chwilę są to takie zmiany bardziej produktowe w oparciu o to, co można kupić. No i Liczę tutaj na jakieś e, przemyślenia, sugestie z Waszej strony, zwłaszcza ci, którzy dynamicznie e, zwiększają swoje objętości treningowe. E, co zauważyliście, co zmieniliście, czy coś zmieniliście, e, no ja dzisiaj o tym będę nadawał. Z górki. Zapraszam. In the future. W przyszłości zamiast koni będą pojazdy zmotoryzowane, automobile. Jeśli każdy je dostanie, to czy ktoś będzie biegał? Tylko dla relaksu i przyjemności. A co to za przyjemność? Przyznam, że jak mnie tak dłuższy okres w Warszawie nie ma, no to lubię tutaj wrócić na te swoje ścieżki biegowe. One są płaskie, ale je lubię. Tutaj na bulwarach wyślanych nowy most, czy taka kładka została otwarta. Lubię tą swoją górkę na kopcu. Lubię jedną i drugą stronę Wisły, natomiast to tutaj jest raczej płasko. No i za bardzo się nie da potrenować gór w związku z tym, natomiast e, jeżeli chodzi o trenowanie prędkości, to i owszem. No i tak pomyślałem sobie, że a, to jestem tu w Warszawie, mam równe chodniki, równe drogi, to damy trochę po garach. No i okazało się, że te gary trochę, ten silnik na te prędkości nie za bardzo chce wchodzić, czy moje takie jakieś 4-4-15 minuty na kilometr, który sobie lubię robić takie mocniejsze akcenty po 5-10 km, 15 bieg z narostem z tą prędkością i te sprawy. No jakby się okazało, że mam problem z utrzymaniem tych prędkości i tak z 15-20 sekund na kilometrze trochę mi to siadło. No więc e, strasznie dużo ostatnio biegam takich wolnych biegów, zamulających, mimo że jeżeli śledzicie mnie tam od jakiegoś czasu, po tym maratonie w Wiedniu to powiedziałem, że będę regularnie robił takie bardzo ostre treningi i start. No i na parę tygodni starczyło tego zapału i tego postanowienia, a potem, a potem nie. No i, no i może wrócę do tego, ale na pewno nie teraz. No teraz sobie tu parę akcentów próbowałem zrobić mocniejszych, no i powiedzmy przez te dwa tygodnie się tu jakoś dotarłem, czyli teraz no, czasami powrót na te mocniejsze obroty wystarczy krótszy jakiś czas i, i nawet te dwa tygodnie muszę powiedzieć, że, że jakoś czuję, że się trochę lżej biega na tych wyższych obrotach. No ale to jest osobny temat. Do tych prędkościowych rzeczy będziemy wracać. Na pewno treningi, które ja robię pod względem ultra, czyli że tylko długie biegania, takie drugi zakres, to są nieoptymalne treningi, 
warto było mieć jeden taki jakiś, przynajmniej w tygodniu, bieg trzeci, czwarty zakres, takie dawanie sobie popalić ostro po garach. No i zobaczymy, może w końcu się coś uda. Na tą chwilę jedna zmiana na raz, czyli w diecie. W tej chwili troszeczkę zmieniam. No i w tej diecie wróciłem do moich starych rzeczy, które odłożyłem tam z różnych powodów e, historycznie. Czyli ocet jabłkowy, e, czyli spirulina, czyli chloella. E, trochę zmieniłem podejście do śniadań, już nie tak stricte warzywnie, ale te śniadania są wzbogacone o e, owsiankę. W zasadzie co codziennie, co drugi dzień owsianka z dużą ilością bakali, orzechów różnej maści, też trochę miodu. Dosyć regularnie spożywam miód manuka tak odpornościowo, ale nie do owsianki, do owsianki jakiś tam inny miód. No i to są tak w dużym skrócie najważniejsze rzeczy, które w tej chwili w diecie sprawdzam. To musi potrwać kilka tygodni, kilka miesięcy, żeby jakieś wnioski z tego wyciągnąć. Zobaczcie, jak mi to służy. No, tak na intuicję chciałbym, żeby te moje zwiększone dystanse, które mam cichy plan utrzymać, żeby to codzienne bieganie utrzymać, może z jakimś tam jednym dniem przerwy w tygodniu i jakoś ułożyć te treningi. Żeby faktycznie tam był czas na jeden, dwa mocne treningi, a reszta wolnych. By ten kilometraż był wysoki, żeby dalej móc iść w większe objętości biegowe, no ale jednocześnie właśnie trzeba to paliwem odpowiedniej jakości, nie tylko ilości tutaj wspomóc. No ten ostatni tutaj spotkanie z chłopakami z Edenu i rzeczy, które niby wiem, że w tym pokarmie, które, który spożywamy jest 90% wartości odżywczych, jak się cofniemy 20 lat wstecz, to mamy 90% wartości odżywczy wek. Tak, czy mamy 5-10% wartości odżywczy w dzisiejszym jedzeniu względem tego, co było kiedyś. 20 marchewek zamiast jednej marchewki. 10 buraków zamiast jednego buraka i tak dalej. Oczywiście nikt z nas tyle tych rzeczy nie je. Większość z tych rzeczy kupowanych w sklepach po prostu na skutek no, nieodpowiedniej gleby, też pewnie jakiejś modyfikacji tych tego jedzenia jest w złej jakości, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, no więc próba wzbogacenia tego, ale też takie rzeczy związane z oczyszczeniem organizmu, czyli no, jedząc rzeczy zielone, takie jak na przykład pietruszki, ogólnie wszelkie rzeczy zielone, jakieś kolendry i tak dalej, one nam pomagają oczyszczać organizm z toksyn, z metali ciężkich, każdy tam ma inne właściwości, inne działanie, ale generalnie to jest wyrzucenie z komórek, bo to dalej wyrzucić z organizmu, no to tutaj rzeczy typu różne algi, spirulina, chlorella, te sprawy, historycznie to stosowałem, potem jakoś tak przestałem stosować i w ogóle o tym zapomniałem, a potem sobie przypomniałem i stwierdziłem, dobra, wróćmy do tego, to jest jedna Poważna zmiana. Po, poważna. Może i poważna. Zobaczymy jak to zadziała. Tak naprawdę trochę jadę tak na, na oślep, tak jak powiedziałem. No pewnie warto byłoby sobie zrobić jakieś kompleksowe badania, zobaczyć przed, zobaczyć po i ocenić, czy to coś zmienia. A Andrzej tak na, na czuja. <śmiech> Natomiast jakby mi coś było, no to pewnie robię jakieś badania, a tak to dotychczas mi ta metoda działała na czuja no i na czuja czuję, że wypruwając sobie więcej flaków powinienem coś zmienić w paliwie no i takie to ci przemyślenia ocet jabłkowy z rana jak śmietana to znaczy ocet jabłkowy ma funkcję taką, że pomaga nam żeby żołądek był lepiej zakwaszony żołądek musi być super zakwaszony tak naprawdę żołądek jak tam włożysz palca, powinnam rozpuścić tego palca. 
Większość z nas nie ma dobrze zakwaszonego żołądka. Na skutek stresu, diety rozwalonej, opartej o cukry, o jakieś przetworzone rzeczy i innych zaniedbań. No i teraz oset jabłkowy. To nie jest tak, że ten oset sam sobie jest kwasem. On pomaga, by nasz naturalny kwas żołądkowy się w dużo większej ilości wydzielał. Powraca jakby do tych naszych naturalnych parametrów. I dzięki temu mamy lepiej zakwaszony żołądek. Mamy lepiej zakwaszony żołądek, no to wszystko co spożywamy będzie się lepiej rozpuszczać i lepiej się wchłaniać. Taki jest zamysł tego kwasu w żołądku. No więc biorąc pod uwagę, że to żarło nasze, które kupujemy, no ja w większości kupuję to jedzenie, staram się gdzieś tam też jakoś wybiórczo tego podchodzić, czasami z jakichś eko miejsc, jakichś wege miejsc, nie zbieram jeszcze, ale zacznę pewnie. No, zdarza się do biedry też wskoczyć oczywiście i to nierzadko pojedzenie. Mam też taki ryneczek z boku, gdzie są osoby, tacze na sami przywożą coś swojego, więc mam tutaj taki miks. I lepsze pewnie jedzenie i gorsze, tak na nikt nie wie co tam do końca w tym jest. Kupuję głównie warzywa, owoce i to Wam mogę też poradzić. Wydaje mi się, że to jest dobry patent, no, ale nie wiemy tak naprawdę nawet w tych warzywach i owocach ile tego, tych wartości wszystkich jest. Do tego nie wiemy jak dobrze one nam się wchłaniają. Na badanie tych warzyw i owoców nie mam wpływu, ale natomiast na moją wchłanialność mam wpływ. No i tutaj wiem na pewno, że im lepiej zakwaszony żołądek, tym lepiej to się rozpuszcza, tym lepiej się trawi, tym lepiej się wchłania. No i nie wiem jaką mam wchłanialność oczywiście, ale wiem, że na pewno mogę ją sobie polepszyć, a na pewno nie zaszkodzić. Od tym jabłkowym stosowałem to historycznie. Też sobie robię takie przerwy, to nie jest tak, że jak się na coś rzucę, to już non stop. Czasami po prostu warto organizmowi wrócić do takiego jakiegoś naturalnego balansu. A czasami po prostu wyjeżdżam, nie biorę i potem przestaję brać pewne rzeczy. I też uważam, że to jest patent ok. No i z tym octem to mamy takim mniej więcej przerwę. Sobie zrobiłem, nie wiem, z rok pewnie. No i teraz wracam do tego. To radzę spróbować. Dla każdego to może znaczyć coś innego. Komuś to będzie na rękę, innemu na nogę, jeszcze innemu na głowę, jeszcze innemu w ogóle będzie niepotrzebne. Więc sobie ocencie. Dobrej jakości ocet też trzeba e, dostać. E, no i tutaj liczę trochę na chłopaków z Edenu, że może gdzieś tam oznaczą jakichś producentów, farmerów, którzy mają swojej produkcji dobrej jakości ocet jabłkowy. E, na czczo, na 10 minut przed posiłkiem. Ja zwykle z rana, troszeczkę do szklanki, rozpuszczone wodą i heja, to sobie łupiemy. Zwykle pierwsza czynność po wstaniu, a ja zwykle tam w tym czasie robię śniadanie i 10-15 minut później coś jem i to myślę, że jest dobre. No więc do tego patentu wracam. Więc te wszystkie algi, chlorele, spiruliny. Ocet jabłkowy, no jak wspomniałem, owsianka, bogata taka, jako uzupełnienie sałatki. Sałata zawsze jak świeże warzywa, owoce z rana, tak? Ale do tego tak kilka razy w tygodniu również owsiana, orzechy. Oczywiście tam jest bardzo dużo różnych i witamin, i minerałów, i żelaza, i innych rzeczy. No w, zależy, w zasadzie Staram się jeść wszelkie rodzaje orzechów, każdy ma tam trochę inne parametry, też oczywiście białko. I tak sobie myślę, że to utrzymam jakiś czas i to ta dieta e, pozwoli mi, bym mógł te dystanse faktycznie biegać dłużej, utrzymując odpowiedni poziom masy, czyli nie tracąc tej masy, utrzymując odpowiedni poziom różnych witamin, mikroelementów w organizmie i taki patent. No ale oczywiście jak to pewnie pociągnę tak przez parę miesięcy. W międzyczasie mam już kilka, czy konkretnie ten Lavaredo, jeszcze taki bieg na Majorce, które 
będą jeszcze dalej eksploatujące, więc tą drugą połowę roku mam dosyć intensywną. No i będę sobie jakieś ocenie co dalej. Tak jak mówiłem, iteracyjnie, stopniowo takie zmiany robimy, żeby wiedzieć, przydał się trochę pobiec już, jak to na nas działa. To nie jest tak, że coś na nas działa niezwłocznie. Zwykle potrzebujemy tygodni, by jakoś tam sensownie ocenić efekt tego, cośmy zastosowali. A czasami nawet miesięcy. Ba! A czasami nawet lat. No, biegnę tutaj warszawskimi bulwarami. To już tutaj, e, jak widzicie, takim ciekawym miejscówkami da się w Warszawie pobiegać. E, no ale tu górek nie ma. Tu jest taka mała podgórka. Ale to jest bardzo mała podgórka. My potrzebujemy większych. I oczywiście, że Andrzej na dwa tygodnie przed startem żadnej tutaj już próżnicy nie zrobi, jeżeli chodzi o siłę biegową i podbiegi tego typu rzeczy. Natomiast co mogę zrobić, co chcę zrobić, to trochę tak odświeżyć tą pamięć mięśniową. Tak, żeby te, no oczywiście biegnąc pod górkę, inne mięśnie nam e, pracują. Ja biegając po płaskim przez ostatnie, no powiedzmy, od e, startu w Stanach, czyli przez ostatnie 6 tygodni, e, no to płaski, bądź tam jakieś lekkie górki, to za bardzo tych mięśni nie ćwiczyłem. Innych treningów też nie robiłem. Więc na zasadzie, żeby to nie było tak, że dopiero na starcie w Lavaredo te mięśnie się budzą, tylko żeby jednak je trochę uruchomić, uelastycznić, dokrwić, żeby im przywrócić przynajmniej część tych parametrów, które na pewno mają. Kiedyś budowałem, nie tak dawno. No więc trochę staram się mi tutaj przypomnieć, że będą górki. Panie i panowie, włókna mięśniowe. Będą górki. No i mikropracą, którą jestem w stanie wykonać tutaj minimalną. Będę im przypominał. No teraz wkraczam w mniej przyjemną część do biegu, czyli wzdłuż Czerniakowskiej. Głośno. Tak półtorej kilometra, więc łączności. Kopiec Powstania Warszawskiego. Tu trwały roboty przez, nie wiem, dobre dwa lata. Oni z takiego dzikiego terenu, gdzie sobie bemiksiarze jeździli, różne takie MTB. No i biegacze też tu biegali. Zrobili taki pomnik historyczny. I no muszę przyznać, że ładnie to jest ogarnięte. Natomiast no już niestety przez też tu jest więcej ludzi. To jeszcze jest cały czas, jak widać, w pracach, w remoncie, znaczy w jakimś tam odnowieniu. Ja zachęcam, żeby się tu wybrać. Czerniakowska, potem skręcacie w Bartycką. No i tu są takie o różne konstrukcje. Gruzy Warszawy. O, oczywiście tylko malutka część tych gruzów tutaj została zwieziona. No i to jest u podnóża tego kopca. Kopiec miał schodki, takie nierówne. Teraz są równe, na żywe zaurali to wszystko i jest nowe postawione, to jest dojście dopiero. A za pleczem tego kopca jest taka ścieżka i ona była dzika, w takim lasku. I to też jest wyrównane, poszerzone, tam się trochę można było czuć jak w dżungli, w takim buszu, jak biegałem tu wiele lat temu. A teraz już tego poczucia nie ma. Niestety, niestety, ale nie ma. No i co, tutaj jest... Ta ścieżka biegowa na górę, tam jest krzyż, czy ten znak powstania. No i tu jest, żeby pamiętam, niecałe 300 metrów, zaraz to zmierzymy, i 30 metrów przewyższeń. A tutaj jest ścieżka, ona jest tu kawałek asfalt teraz wylana, a potem jest taka dzika ścieżka dookoła, taka dłuższa. I tam jest równo 500 metrów, żeby się dostać na górę. Oczywiście przewyższenia te same. Ja tu sobie łączę mierzenie żebym wiedział 
i zaraz wam powiem jakie mam tutaj kal te kalorie, patenty na to wszystko. E, chwila, moment. O dobra, teraz mam... No ja tu sobie dobiegłem, o, e, w zasadzie cały czas po płaskim było, więc będzie łatwo e, mierzyć. Zniesienie 17 na tą chwilę mam. Total, czyli nic. I dystans... 20. Dobra, to zmierzymy na górę. I powiem w międzyczasie, jak ja tutaj do tego podchodzę. Pierwszy raz to sobie po prostu delikatnie wbiegam. Te schodki teraz można im trochę bardziej zaufać, bo są równej wysokości, ale jest równo, równo płasko. Schodki, 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 płasko. Schodki, 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 płasko. No więc one nie są super wygodne do wbiegania, ale są przynajmniej jakby rytmiczne. Wcześniej były mało rytmiczne, można było się tu wypie, zwłaszcza przy zbiegu w dół. No i ja tu sobie pierwszy raz tu wbiegam delikatnie, teraz to z Wami tutaj wejdę. Muszę sobie trochę pooglądać. Mierzymy ten, te przewyższenia i te odległości. A potem zwykle miałem taki patent, miałem kilka patentów, jeżeli będę robiłem taki patent siłowy, wydolnościowy, jak dzisiaj będę robił, czyli mniej w biegów, no to na przykład robiłem tak, i to dzisiaj będę trochę praktykował, że wbiegam po schodkach i każdy jeden wbieg ma być trochę szybszy od poprzedniego. Sekundę, dwie, pięć, no i to robię 10 razy i zwykle po dziesiątym już jest po prostu rzeź, masakra. Potem ciągnę tak długo, póki mi się udaje jeszcze utrzymać wyższe tempo. Już nie pamiętam jakie miałem czasy, ale, ale pamiętam, że to jest mocny trening, więc wbiegam tędy, a zaraz Wam pokażę, jest zejście na tyłach i zbiegam tyłami. Ten zbieg jest dłuższy, więc to robi, jeżeli taką robię kółeczko, pętlę, to to jest 800 metrów, no i 30 metrów przewyższeń. A czasami robi tylko schodki, jeden góra, dół, góra, dół, czy 300-300, no to jest 600 metrów dystansu i 300 metrów, 30 metrów przewyższeń na jedną takie. A czasami, i to było moje ulubione, no jest raczej najmniej wymagające, ale jest najciekawsze, bo jednak trochę lasem zaraz zobaczycie, no to jest biegnę za pleczem pod górę i schodzę za pleczem, czy zbiegam za pleczem. To jest 500 metrów, 500 metrów, 30 metrów przewyższeń, czyli kilometr i na tym kilometrze mamy 30 metrów przewyższeń. W zależności czego potrzebuję, na co mam ochotę, też jaka jest pogoda, taki trening sobie dobieram. No i tutaj będziemy za chwilę też zbiegać, to jest ta ścieżka na zapleczu. Ale dojdźmy jeszcze sobie do końca, żeby to wszystko ładnie zmierzyć. Zresztą tutaj jest infrastrukturka ładnie, tak jak wspomniałem, odświeżona. To jest całkiem duży pomnik. No i co my tu mamy? To trochę okłamałem, źle zapamiętałem. Będzie jakieś 200 metrów pod górę. Tak na skróty. I przewyższeń. 30 metrów, tak jak zapamiętałem. Ale, a ty mam dobrze zmierzony. Aha, no i tu jest widok. Na Warszawę. Tu tego wszystkiego jeszcze ze 3 lata temu nie było. Teraz jest to ładnie zrobione. Dzisiaj ludzi za dużo nie ma, bo to jest środek dnia. Ale potrafi tu być sporo ludzi. Już tutaj byłem kilka dni temu. I już wówczas głównie robiłem zaplecze, które teraz Wam pokażę. No więc co ustaliśmy? 200 metrów po schodach jest i 30 metrów przewyższy. Więc ta droga po schodach czy też teraz, no trochę tu zrobiłem, 250 metrów, jakoś tak. Tył mam zmierzony, tył ma równiutko 500 metrów, czyli... O, tu w ogóle sobie można historię trochę postudiować, jak ktoś tutaj... Pomordowanych i poległych w latach 39-44 żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców Warszawy. O, i tu jest taki ładny smyk. 
tego też nie było. No to w zasadzie tutaj tu była dzikość, tu nie było żadnej infrastruktury. To zostało zrobione jakoś w trakcie covidu chyba. Z racji, że to było wyłączone, to ja przestałem po tym biegać. No i dopiero na rowerach tutaj byłem końcówką zeszłego roku. I zobaczyłem, że już jest czynna. No i dopiero zaczynam tutaj, w tych terenach biegać. No dobra, to taki was oprowadziłem po schodkach. I teraz, no tutaj jakby ktoś chciał, to tu jest zbieg. I widać też można, tu się sposzutrza. Są takie miejsca, tego też nie było, gdzie można sobie popatrzeć, pokontemplować. I to jest dużo szerzej. Zrobili tutaj w zasadzie autostradę. No ale jest przyjemniej. Są takie odnogi, można alternatywnie tędy wejść. Minus jest taki, że tutaj ludzie lubią chodzić z psami i te psy, jak widzą biegacza, to bardzo chcą ze mną biegać. O, to mi będzie chciało. Zwłaszcza takie większe, bez, bez kagańców, na wolności. Czasami potrafią tutaj próbować się ścigać. No i to są wszystko podejścia takie alternatywne, tego też nie było. No teren jest delikatnie przeinwestowany, przyinwestowany, tak delikatnie. I jest ładny, no jeszcze parking tam robią, widać jakieś takie pomniki z przodu, przed tym miejscem. Z punktu widzenia biegacza trochę gorzej, no bo tu było dzi dziko, było fajniej. Z punktu widzenia turyzmu i takich pomników historycznych na pewno lepiej. No i się odbywał bieg powstania warszawskiego, w którym brałem udział dwa razy, ale nigdy nie dałem sobie wszystkiego. To jest taki bieg, gdzie od rana do wieczora się biega. Ile razy chcesz? Niektórzy biegną raz, inni 10, inni 50, a pewnie są tacy, co i 100 biegną. Ja tu sobie z racji, że zwykle byłem po jakimś tam biegu siedmiu dolin albo czymś innym, to tu się nigdy nie jakoś nie dożynałem i było chyba max, robiłem dwadzieścia kilka razy nie chciałem się skontuzjować będąc na przykład tydzień zdaje się to było po biegu siedmiu dolin ale może tu, jeżeli to jeszcze trwa w ogóle zobaczcie taki ładny no i to jest ten podjazd, jesteśmy już u dołu tej górki i wybiło mi przed chwilą 500 metrów ten jest trochę więcej, 500, pewnie 50 metrów, czy jakoś tak tyłem. No więc ten bieg powstania warszawskiego, tu, czy bieg na kopiec, jakoś tak, nie jakiś taki bieg na kopiec. Można tu go męczyć cały dzień, jest fajnie zrobione, są jakieś, jeszcze chyba relacje raz nakręciłem stąd, tak jest relacja. Jest i jakieś szczały armat, i dym leci, i taka kuchnia jest tu zrobiona i gigantyczny klimat, zwłaszcza jak się noc zrobi, wieczór, to jest gigantyczny taki klimat, jakieś dźwięki latających helikopterów, strach i zgrzytanie zębów. E, dobra. E, to jakby ktoś chciał, to myślę, że ten, to jest fajny bieg, no tak można sobie przewyższeń trochę napykać, no bo jak się zrobi to powiedzmy 100, ra no 100 może nie, no bo to jest to jest, e, biegnie się tędy i wraca, czyli jest 700 metrów, to jest 70 km, to jest trochę dużo, no ale jakby ktoś zrobił 100 razy, powiedzmy, 70 km, to powinien napykać e, 100 razy razy 30 metrów, 3 km przewyższeń, to trochę już jest. E, na pewno to jeszcze będę kiedyś próbował atakować tak na maksa, a dzisiaj sobie będę trenował, czyli jaki tu będzie plan? Plan będzie może taki, że będę robił sobie na przemian. Tak. Raz w bieg do góry, 
i zbieg na dół po śladach, a drugi rak zbieg w bieg tędy i zbieg po śladach. I za każdym razem, na każdym z odcinku będę próbował zrobić to trochę szybciej niż poprzednim razem. No i zaraportuję, już nie będę w trakcie kręcił, bo to będzie wymagające, może to jakiś czas coś nakręcę. Zaraportuję jak mi poszło w tym wszystkim. No bo tak próbuję sobie dać, to zrobię pewnie 10, 12, może 14 wbiegów. Zobaczymy. No i próbuję sobie tak dać konkretnie w kość, żeby naprawdę wysiadł na koniec. A potem będę miał z racji podróży ze 2-3 dni przerwy. No i tak to, odświeżamy znajomość z górką. Dajcie znać, czy ktoś tu biega w ogóle, warszawiacy bądź okoliczniacy Warszawy. I czy byliście na tym nowym terenie po odświeżeniu. A jak nie, to myślę, że spokojnie mogę tu zaprosić. W imieniu władz miasta Andrzej zaprasza na kopiec Powstania Warszawskiego. Na zwiedzanie historyczne. Jedziemy! No więc pierwszy raz e, zrobiłem po schodkach, tak, na referencji, na luzie, chociaż ten pierwszy raz się wydaje, że tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy zmęczeni i się lekko biegnie, ale zrobiłem go w minutę 50, bez większej spiny. No i zobaczymy, chciałbym ostatni raz pobiec poniżej półtorej minuty na przykład. A teraz sobie biegnę, a, błąd, nie włączyłem sobie stopera, więc no, wrócę na dół i sobie co drugi raz będę biegł, więc drugi raz wbiegam tą dłuższą trasą. Zobaczymy przy lekkim wbiegu pierwszym ile mi to zajmie i każdy kolejny będę starał się robić trochę szybciej. No i generalnie jestem po pierwszej serii. Tak jak mówiłem, pod górę, po schodach, 250 metrów. 30 metrów przewyższej, no i pierwsze kółko, pierwsze, pierwszy wbieg na górę zrobiony w minuta 50. E, teraz tym zapleczem, laskiem, równo 500 metrów, więc dwa razy dłuższy dystans. Przewyższenia oczywiście te same, czyli 250, e, czyli 30 metrów, a zrobiłem to e, w 3,5 minuty, 3 minuty 30 sekund. No i teraz mam taki plan, żeby w kilku biegach, będę pewnie 5 razy biegł tędy, 5 tędy, dojść do lepszych wyników, polepszając każdy w bieg o 5-6 sekund. Więc tu bym chciał zakończyć ostatni w bieg na półtorej minuty, a tędy chciałbym zakończyć ostatni w bieg na 3 minuty. Taki plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Każdy w bieg kolejny będzie trudniejszy, ale jakiś plan trzeba mieć. Jedziemy. No i słuchajcie, powiedziałbym, na razie jest całkiem gites. Po dwóch wbiegach udało już mi się schodki polepszyć o 10 sekund. Tutaj ten podbieg dłuższy polepszyć też o kilkanaście sekund. Więc pewnie jeszcze 2 trzy wbiegi i będzie to gotowy plan zrobiony. Natomiast już czuję to zmęczenie niby tylko tych parę sekund na każdym podbiegu, ale jednak no to się akumuluje, no już czuję to zmęczenie i na pewno to nie będzie super oczywiste. Ostatni wbieg spróbuję zrobić na maksa i zobaczymy co tam z tego wyjdzie, z tego maksa. Ile tu jest siły w Andrzeju, ile jest siły w tym narodzie, czy jest siła walczyć. I tam gdzie można... No, jak widać, tu już się wycieczki pojawiają. Trudno. Fragment posadzki z płytkami podłogowymi. Pozostałości po budynkach, które zostały zbombardowane. No, są tu różne takie smaczki, więc można sobie trening połączyć z wizytą historyczną. Fragmenty murowanych kominów. 
i tak dalej. Tu co chwila są takie poustawiane. Nie zalecam czytać tego podczas zbiegu. Tu na tych schodkach się kiedyś dosyć konkretnie żem potknął. Na szczęście było bez gleby, ale adrenalina była ostra. No bo moje takie treningi tutaj, prywatne, nie mówię o tym startu, starcie, moje prywatne treningi to bywały, że ja tu przyjeżdżałem rowerem i męczyłem tą górkę. 20-30 razy mój max to był 45 razy i robiłem tą dłuższą pętę, to było 45 km po górach warszawskich. No tyle miałem, a trenowałem wtedy do moich pierwszych ultra górskich. Więc sobie to miejsce znalazłem. No i mam z nim dużo wspomnień. Lubię tą górkę. Mimo, że już się niestety trochę stywilizowało, ale ciągle jest ok. No idzie mi lepiej niż zakładałem, więc timer sobie teraz ustawiam na minuta 25. No i to jest tak, że mi zapykało na 5 sekund przed awaryjnym czasem, czyli minuta 30 mój plan minimum, żeby tu zrobić pod górę. No ale liczę, że może się uda minuta 25 albo jeszcze szybciej. Może minuta 21, 2. Zobaczymy. No więc zatrzymam go, jak tylko wbiegnę na górę. No i przypomnę, że ja startuję, jak ktoś tu biegał. No to z, z dołu na samą górę. Byście próbowali zmierzyć sobie czas, porównać się. Ale zróbcie to na zmęczonych nogach też. Kiedyś na świeżo. Można spróbować w minutę na przykład. Myślę, że to nie jest niewykonalne. Ale biegniemy na samą górę, czyli tam, gdzie już jest punkt widokowy jeszcze wyżej niż ten krzyż, który stoi, tak żebyście mogli wychylić się i popatrzeć na miasto. Do tego miejsca dobiegam i tam wyłączam stoper. Mam nadzieję, że wyłączę go zanim on sam dobije do minuta 25. To byłoby super. No ale zobaczymy na górze, a potem to samo zrobimy tędy. Ale tu sobie bazując, co mi tu wyjdzie, skalibruję jakiś czas na to dłuższe podbiegnięcie. Na razie skupiamy się na tym, ciśniemy. Na świeżo. Osiem sekund przed czasem. Czyli... O kurde. I to 25 minut 8 sekund. To jest minuta 17. Wow, no, zadowolony jestem z siebie, pierwszy bieg, minuta 50, ostatni, piąty, minuta 17, dobrze liczę? No kurde, dobrze liczę. Przeliczyłem jeszcze raz na spokojnie, no i okazuje się, że dobrze liczę. No to w takim razie kiedyś tutaj na świeżych nogach musiałem przyjść i spróbować zrobić minutę. Chociaż no to już jest naprawdę, jak na moje możliwości, byłby ostry hardcore, no bo to jest średnio byłoby 4 minuty na kilometr non stop pod górę, tak uśredniając. Ale może to jest do wykonania, muszę jakieś sprawdzić, nawet nie wiem. No więc teraz sobie zachęcony tym ustawiłem 2,50 i tą dłuższą trasą Będę próbował wbiec, moje początkowe założenie było poniżej 3, no więc e, no patrzę, może 2,50 powinno się udać, albo szybciej, czyli znowu wyłączę, jak tylko wbiegnę na górę i zobaczymy, co to wyjdzie, chociaż no, tu już biegłem beztlenowo, czułem po prostu kwas się we mnie wlewał, więc jestem zakwaszony na pewno, e, więc nie wiem, czy to będzie wykonalne, żebym dał tutaj spida pod górę tak mocnego, to no, czasami wystarczy ostra minuta czy dwie, a ja tu już jestem po kilku takich minutach, no i jakby już jest pozamiatane, tak? Już nie damy się wszystkiego, bo nastąpiło zakwaszenie. Na tyle mocne, że mięśnie są zesztywniałe, ja czuję teraz, czuję takie lekkie jeszcze palonko. No ale zobaczymy jak to jest, jak to będzie. Proszę Państwa, Chwila odpoczynku jeszcze, żeby uspokoić oddech i lecimy. No i znowu na gorąco. Dosłownie. Cel na 2,50. Poniżej. 
tego czasu 9 sekund, czyli 2,41. Ła! Dało się. No. Czyli co? Kiedyś tu trzeba przyjechać na świeżo i na pewno na około sprowadzić 2,30. To chyba kiedyś biegałem, tak mi coś kojarzy. Ale może 2,20, może 2,15 dłuższą drogą, a krótszą? No minuta to raczej nie. Wiem, że dawałem sobie dużo. Ale może minuta 10 na świeżo. Ale jak na taki trening z narastającą prędkością pod górę, no takie akcenty, to jestem zadowolony. No to a, dałem sobie trochę w kość i o to generalnie chodziło, by relatywnie krótkim czasie uruchomić te mięśnie. Przypomnieć im, że będzie się działo. Lavaredo czeka za dwa tygodnie 120 km gór rzeka. No tutaj też sobie lubiłem potrenować czasami tymi schodkami na zamek ujazdowski. To są w ogóle bardzo ładne tereny w okolicach tego kanaliku. Sporo tu kiedyś trenowałem. No a te schodki też są całkiem przyzwoite. Jest tutaj Jak się tak 15-20 razy zrobi to nogi czują, ale dziś już po treningu więc relaksacyjny wbieg i truchcik do domu. Chcę trochę poodświeżać swoje stare ścieżki. Są takie miejsca, które porzuciłem biegowo i jakoś tak nie wracam, a są takie fajne. No dzisiaj pogoda widokowo nie jest najładniejsza, bo chmury są takie, że spłaszczają cały widok, ale, ale ogólnie stąd jest ładny widok.